questa parte del documento ci preoccuperemo di effettuare dei test per controllare la sicurezza di Tor Browser. Il sito a cui faremo riferimento per i nostri test sarà TorCheck, prodotto da Xenobyte. Vediamo come si presenta prima senza Tor Browser. Mentre questa è una screen con Tor Browser. Da questa pagina riceviamo un report che ci indica una serie di voci e valori. Come è possibile vedere dalla screen seguente, i campi contrassegnati con lo sfondo in verde chiaro indicano una buona protezione, mentre i campi contrassegnati con lo sfondo in rosso indicano qualcosa da risolvere. Vediamo in cosa consistono queste voci. Your real IP, il tuo indirizzo IP reale. Se questo viene mostrato, significa che la tua sicurezza può essere compromessa. Your current IP. Qui viene indicato l'indirizzo IP che viene mostrato al sito che stai visualizzando. Se tutto va secondo i nostri piani, ricevi un indirizzo IP estraneo al tuo. Sarà quello dell'exit node. Your current FQDN. Con FQDN si fa riferimento al nome del dominio che specifica i livelli del DNS. Questo identificatore ci avvisa che il nostro indirizzo IP viene ancora loggato dall'ISP durante la risoluzione dei domini. Your geolocalization. Qui viene indicata la posizione geografica risalendo l'indirizzo IP. Tale posizione è approssimativa e fa riferimento alla centrale dell'ISP e non all'indirizzo fisico di chi usa la connessione. Tor DNSIL. Qui si verifica se l'indirizzo IP che esce fa parte della lista degli exit node. Questa voce è importante in quanto ci permette di sapere se la nostra connessione in uscita non sia stata manipolata oppure se l'exit node viene riconosciuto come proveniente da Tor. Local Tor Consensus. Qui non ci sono documentazioni in merito. Your HTTP Referer. Qui si può verificare se lasciamo tracce di tipo Referer. Il valore Referer permette a un sito web di vedere da dove il client arriva, come ad esempio una ricerca, un sito o una mail. Your HTTP via. Qui viene mostrato il valore che informa il server che tipo di richiesta viene effettuata tramite il proxy di Tor. Your HTTP user agent. Qui viene mostrato il lockup del nostro browser e sistema operativo. L'HTTP user agent può essere manipolato e vedremo come fare nel prossimo capitolo riguardante le risorse locali. Your HTTP asset. Qui vengono mostrati i valori che il tuo browser accetta. Ad esempio possono essere informazioni sulla lingua, sui cookie, sulla cache e via dicendo. Your HTTP connection. Qui viene segnalato il valore della connection del tuo browser. Solitamente troverai il valore Keep Alive. La rete Tor è forse il più famoso strumento per accedere al Deep Web, o meglio per accedere al Deep Web di Tor. Senza di esso, il nostro browser non sarebbe in grado di risolvere i domini con estensione.onion, vale a dire quei siti che vengono stati, ovvero serviti in rete, da server e computer collegati a Tor. Quando cerchi qualcosa, dove vai? Ovviamente su Google. Come ti ho già detto però Google, ma anche Bing, Yahoo e compagnia bella, sono la peste nera di chi vuole mantenere l'anonimato. Quindi cosa fare? Il primo passo che un aspirante di Pnauta dovrebbe intraprendere è fornirsi della The Hidden Wiki. Una pagina in puro stile Wikipedia che raccoglie alcuni dei principali siti .onion in circolazione. Per trovare la Hidden Wiki basta cercare sul motore di ricerca la parola chiave The Hidden Wiki e finire in qualche sito, meglio se con una certa autorevolezza, così da ottenere un indirizzo .onion tipo questo. A proposito della Hidden Wiki, ce ne sono davvero tante. Le più rinomate al momento sono quelle di Ion, che però non è molto aggiornata. In alternativa alle official abbiamo le Mirror Version, che risulta essere quella più completa. Una terza scelta invece può essere la Hackblocks Hidden Wiki, aggiornabile dalla community, ma attenzione a cosa visitate. Ad ogni modo ne vengono create decine ogni giorno e altrettante ne vengono chiuse, quindi è necessario lavorarci un po' su con tanta pazienza è un buon motore di ricerca. Negli anni il Tor Project si è ritagliato una fetta importante nel mondo di internet, riconosciuto ormai come il network anonimo per eccellenza. Alcune testate giornalistiche lo hanno immolato tanto da definirlo lo strumento di navigazione anonima perfetto, distorcendo un po' quella realtà che accomuna tutti i software, ovvero che la perfezione non esiste. 
Ma allora, tor sì o tor no? Tor è uno strumento e se usato bene può dare grandissimi vantaggi in termini di anonimato, ma finché se ne sfruttino le reali potenzialità è necessario saperci mettere mano. Come abbiamo già detto, Tor Browser viene fornito di default di HTTPS Everywhere, un add-on pensato per Firefox che forza le connessioni HTTPS, HTTP più protocollo SSL o TLS verso i siti web. E perché si dovrebbero forzare le connessioni HTTPS? Semplicemente perché Tor è solo un router di traffico e non un tool in grado di criptare i dati in rete. Il compito della rete Tor è solo quello di assicurare l'anonimato della sorgente della richiesta, cifrando le connessioni interne ma non effettua il processo di criptografia all'esterno del circuito Tor. Questa operazione viene quindi effettuata dal protocollo HTTPS, sempre se il sito ospite supporti tale protocollo. In caso contrario, potresti aver difficoltà a navigare nel sito stesso. Gli attacchi di intercettazione di dati all'interno di una rete non cifrata vengono così chiamati eavesdropping. Uno dei rischi maggiori che si possono correre navigando nella rete Tor è quella di imbattersi in un exit node compromesso. L'exit node è l'ultimo nodo che da Tor arriva alla rete internet. Senza le dovute precauzioni, il traffico che viaggia in entrata e in uscita da un exit node potrebbe non essere cifrato, il che significa che il proprietario di un exit node come un'agenzia di spionaggio riuscirebbe a monitorare il traffico della rete. Il solo collegamento alla rete Tor non permette però di risalire al mittente della richiesta, anche perché la natura stessa di Tor impedisce ciò. Si può tuttavia risalire alle informazioni in chiaro che si pubblicano in rete come informazioni personali, email, password e via dicendo. Gli exit node possono anche reindirizzare gli utenti verso siti web fasulli per rubare i dati personali degli utenti. Questo è anche uno dei principali motivi per cui bisognerebbe sempre preferire connessioni HTTPS. Il Tor Browser Bundle è un progetto sviluppato dal The Tor Project e in collaborazione con la Electric Found Foundation. È il primo e spesso unico passo per chi vuole interagire subito con la rete Tor. Il problema dell'utilizzare il Tor Browser Bundle è causato dalla natura del bundle stesso. Essendo un pacchetto only in one che lo rende uno starter pack, dà l'illusione di protezione all'utente che quindi si dimenticherà ben presto delle prossime pagine. Sapete come sono stati arrestati quelli di Freedom Hosting, il servizio web che offriva hosting a molti siti della Darknet, sfruttando vulnerabilità all'interno di Tor Browser Bundle.